Ciao ragazzi, bentornati, bentornati su MV Hardware, bentornati sempre qui con il vostro Marco Verdoliva, come state? Oggi in una postazione Total Red, come potete vedere alle mie spalle, perché si parla di AMD, ma si parla di qualcosa di concreto, che potete comprare, pensate un po', che se lo ordinate oggi vi arriva fra due o tre giorni. Allora, se non ve ne siete accorti, io non me ne ero accorto, mancano GPU. Non ce ne stanno, tu te ne eri accorto, non lo so. Comunque, se ancora non l'aveste capito, questa situazione si, pro si pro protrarrà ancora per molto tempo e, e quindi eh, andiamo alla ricerca di qualche soluzione. Una di queste soluzioni mi è venuta in mente in questi giorni, cioè qualche settimana fa in realtà, ovvero provare uno dei eh, processori AMD con grafica integrata, un Ryzen Pro. Nel particolare il Ryzen Pro 4650G Non avevo questo processore L'ho cercato online e indovinate un po' dov'è che l'ho trovato Ebbene sì, gli amici di Trippodo sono stati così cari e gentili dopo averli contattati di avermene mandato uno in test. Se non sapete che cos'è Trippodo non seguite saddi, siete dei falzi, perché eh, diciamo è uno store online tutto italiano, un'azienda seria che vende eh, componenti hardware periferiche, che vende veramente tante belle cose e che inoltre è dotata di un ottimo eh, diciamo, centro assistenza dove potete telefonare, potete avere garanzia sui prodotti completamente italiana e eh, tutta una serie di cose, vi lascio il link giù in descrizione, fatevi un giretto perché tra l'altro è uno dei pochi siti in Italia che hanno anche questo processore il costo per un 4650G è abbastanza elevato perché costa intorno alle 200 220 euro è da qui che voglio partire perché molti di voi penseranno un 3400G costa molto meno costa oddio è salito di prezzo ma costava meno e tutto sommato ha anche lui una grafica integrata ma eh, voglio partire dal prezzo perché questa CPU nei bench che ho potuto effettuare è una CPU veramente con i fiocchi cioè veramente una CPU perché è molto simile, non come architettura, perché non è uh, la stessa architettura, al Ryzen 5 3600. Infatti stiamo parlando di un 6 core 12 thread, questo 4650G, con delle frequenze che arrivano fino a 4,2 GHz. È su architettura Renoir, quindi è una Zen 2 migliorata e non nasce proprio come un processore dedicato al gaming assolutamente, queste sono delle CPU della serie Pro, pensate più per il working, per il lavoro, quindi lavoro d'ufficio o comunque lavoro dove si ha a che fare con dati, perché implementano all'interno della loro architettura un coprocessore che sarebbe l'AMD Secure Processor che attiva tutta una serie di funzioni di sicurezza eh, che possono essere utili a chi lavora pensate che ha funzioni quindi a vari livelli come la memory guard cioè una implementazione con la quale potete criptare la vostra ram nel momento in cui state usando il computer a Uh, livelli di encrypting anche sul uh, vostro hard disk insomma c'è tutta una bella serie di cose che se vi fa piacere possiamo approfondire ma che non era già diciamo, molto uh, per la quale parlare in questo video perché l'ho preso più che altro come alternativa a, uh, attualmente alle CPU senza grafica integrata. Messo a confronto infatti con un 3600 vediamo che ad esempio su Cire Bench R15 mentre il 3600 fa 1500 punti circa questo processore ne fa 1470-1480 quindi perde un pochino in prestazione rispetto al 3600 però raggiunge comunque 4 GHz e 2 su tutti i core in single core tocca frequenze anche più elevate e i punteggi diciamo sono nettamente simili eh, infatti parliamo di uno scarto di appena 7 8 massimo 10 punti la stessa cosa in cpu mark performance test dove bene o male lo scarto è piccolo c'è un vantaggio del 3600 ma eh, diciamo che non è così sostanziale ovviamente parliamo di una cpu che non raggiunge le prestazioni dei 
attuali 5000 quindi il 5600X svernicia completamente gli dà una pista a tutti e due i processori però fondamentalmente se pensiamo di associarla ad una scheda video medio alta anche con una 2060 Super una 3060 perché no una 1660 Super può tranquillamente essere una CPU che adesso vi comprate usate con la grafica integrata che è una Vega 7 quando arriveranno le schede fra sei mesi avete l'opportunità di comprarne una ce la schiaffate letteralmente sopra e questa funziona la grafica integrata che nonostante sia una Vega 7 in realtà ha le stesse performance e va anche leggermente meglio di una Vega 11 di un 3400G che costerà una cinquantina di euro in meno a sto giro attualmente a quando lo stanno vendendo e eh, ad esempio l'ho provato su una serie di giochi come Shadow of Tomb Raider allora sui, sui AAA considerate che a Full HD in Full HD dettagli bassi toccate a stenti 30 fps come ad esempio Shadow of Tomb Raider che state vedendo, tocchiamo i 30-31 fps, qualche fps in più rispetto al 3400G. La stessa cosa anche su giochi come Battlefield, dove bene o male gli fps quelli sono. Però su tutta un'altra serie di giochi come ad esempio CSGO o GTA, noi riusciamo a toccare anche gli 85-90 fps, portandoci comunque un incremento anche del 10%, in alcune situazioni rispetto al 3400G e anche Apex Legend, bene o male tutti questi giochi più cretini, perché io li chiamo giochi cretini, come può essere, non lo so, anche un Valorant, e voi toccate anche i 60-65 fps con questa grafica integrata e bene o male se dovete comprare un, che ne so io, un 3400G, che è un good core, e che poi comunque con una scheda video integrata magari fa fatica voi ci mettete altri 20-30 euro vicino vi comprate un processore del genere che comunque ha un costo capisco non bassissimo perché costa 200 e passa euro ma comunque vi permette di avere poi anche in futuro una CPU che bene o male funziona tranquillamente ho mh, veramente scoperto con piacere questa serie Ryzen per tutta una serie di uh, fattori, scusatemi il gioco di parole, perché è veramente interessante anche tutta una serie di funzionalità riguardo la sicurezza di cui vi parlavo. Fatemi sapere se vi interessa perché magari potrei farci un video dedicato prettamente a questa particolarità dei Ryzen Pro e non so se è una cosa che a molti possa interessare quindi ve lo chiedo inoltre andate giù in descrizione e trovate ovviamente il link per lo store di eh, Tripodo che saluto ancora i ragazzi che mi sono stati veramente gentilissimi cioè figuratevi che io li ho chiamati da sconosciuto loro non sapevano manco chi, chi ero gli ho detto io sono Marco Verdolino, lo youtuber mi fanno chi? E chi è? Non conosciamo nessun Marco Verdoliva? Comunque alla fine io volevo comprarlo, però loro me l'hanno prestato e sono stati veramente così gentili. Inoltre trovate tutti i link per seguirmi sugli altri social, canale Telegram delle offerte, MV Hardware offerte, perché postiamo ogni tanto qualche scheda, ogni tanto qualche bella offerta. Qualcuno di voi se le ha giudicate qualche scheda, mi fa piacere e niente ragazzi noi ci vediamo penso domenica con un prossimo video forse finalmente dovrei riuscire a portarvi il video sulla 970 forse se non succede ma ti cazzi va bene grazie mille per essere stati qui con me ci vediamo domenica ciao ragazzi